はいどうも藤ですさあ今日もテラを読んでいきましょう母の手料理お姉さん父親ちょうど並んだなまあその3つは今回ねまあ読まないんだけどもえっとねもう決めてますもういつも通りはいこちら架空請求いや架空請求って面白いよねあ面白いって言ったら語弊があるなテレビでよくあるね、その架空請求業者を追い詰めろとかね、そういうのがね、結構面白いなと思ってよく見てるんだけど、まあ、今井さんとかね、面白かったよね。はじゃあ読んでみましょう。はい。どういう話なのか。架空請求、株式会社、奪う。<笑>もう奪うじゃん。はい。健吾様。うん。この度は弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございました。つきましてはサービス使用料のお支払いをお願い申し上げます。ああ、もう早速。架空請求来たよ健吾様。こちらのメッセージを確認後、速やかに返信をお願いします。あサービス使用料ってえ何そんなもん使ったは覚えないけど。返信ありがとうございます。健吾様は1週間前、弊社が用意したサービスをご利用になりました。サービス使用料100万円を送り込みください。100万円払わないって。いや、いきなり100万円払ってくださいってさ、払う人いるなんかリアルなさ、例えば5万円とか、10万円とか、だったらばなんかこう、ワンチャンワンチャンってあんまり言うの好きじゃないんだけど、100万はちょっと夢見すぎだよ、株式会社奪う。ねえ。今から12時間以内にご入金が確認できなければ、相応の代償でお支払いいただきます。さあ、健吾はこれに対してどうする健吾ちゃんバカなのかなどうかなあ、バカじゃない。だから、何のサービスだっつってんのまあ、こういうのって大体ね、いかがわしい系ですよね。あらやべっち。使ってねって言ってんだろ健吾様はサービスをご利用になりました。聞かないねえねえねえねえねえ。人の話聞いてます健吾様はサービスをご利用になりました。一点張り。さあ、健吾どうする煽ってきたさあどうなるどうする奪う。振り込み先は UFG 銀行 T 支店。口座番号1142862ほう。なんだこの番号は。分かった分かった,分かった。お前あれだろ架空請求業者 ?W が腹立つ。詐欺で稼いだ金で食う飯はうまいかよ。サービス使用料100万円をお振り込みください。全然引かないじゃん。いや、こういう時でさ、例えばその、ケンゴくんって名前がさ、もう分かってんだったらさ、何かもう少し情報ケンゴくんのパーソナルな情報を出したりしたら少しはね、なんか揺さぶれると思うんだけどさ、ってなんで俺は架空請求業者側のコメントをしてんだよ。詐欺師は嘘しかつかねえって。うん。ばっちゃんが言ってた。ばっちゃんね。おばあちゃんかなはい。サービス使用料100万。えぇ、ー、何大丈夫やる気あるこの話どうやって落ち着くんだこれ。全然読めない。あーだーだだ、落ち着け。自分の仕事のこと、母ちゃんに話せるこんなことしてて、恥ずかしくないのかよ。さあ、どうなるなんだよ。言い返せないってことはズボシだろ健吾様は、メッセージに返信なさいました。んその時点で、サービス使用を認めたことになります。何その暴論。ヘリクツ言ってんじゃねえよ。お前がやってることは犯罪なのうん。無視でいいよ、ケンゴ、これもうブロックで。わかる犯罪うん。アンダースさん悪いことしたら、謝らなきゃ。母ちゃん悲しむぞ。わかったら、とっとと実施しなさい。もう、ケンゴも、その、ちょこちょこ煽るのやめなさい。うん。ええー、ケンゴ様はサービスをご利用になりました。今すぐ指定口座へのお振り込みをお願いしますもう全然話にならないじゃんもういいよペッハイつかこれってこのやり取りを警察に見せたら逮捕してもらえんのかなうんもうもうもうなどうしたどうしたボットか暇つぶしで相手してやってたけどもう寝るからいいよじゃあな、おやすみ。うん、もうそれでいいよ。架空請求なんて。もう全部無視が一番いいからね。本当に。反応したらダメだから、こういうのって。ケンゴさん、もうまだ言うのウバウさん。はい。12時間後え、どうなるの<笑> ?12 時間が経過しました。はい。まだ続いてたんかよ何なんだよ、朝からよ
。つうか、お前、暇すぎるだろう。お支払いの確認が取れました。え取れた払ってないよ。えあいや、なんも払ってないけど。ああ、なにいきなり黒い,い,い,い。ごめん、これは、モザイクです。いや、ええなにどうすえあの、まあ、モザイクだからね。えっ、ー、と、説明しますと、これ皮膚だね。皮膚を縫ってるの。なんだこれえ、これどこの部分だいや、これは本当にグロいからね。そのアプリで確認される方は、まあ、自己責任でね、お願いしますね。はい。あなんだよこれ。この度は、弊社サービスのご利用。え、なに脅しこれ誠にありがとうございました。え、でも、もう、支払ったって言ってるしな。どういうことおいえなんか俺の体にこの写真と同じ傷えぇ、ー、気づけえ何え今昔からあった傷じゃなくてその縫い傷があるのお支払いありがとうございましたまたのご利用お待ちしておりますえええ嘘でしょ嘘でしょいやどうしていや、さすがにスッキリしないと思うから、俺なりの解釈を説明しようかなと思うんだけど、俺が思う推測は、ケンゴが寝てる間に、その株式会社ウバウが、ケンゴの体から内臓とか、そういう人体のお金になる部分、100万円分を取っていったっていう、そういうことなのかなだからこの画像なのかなうん。てか、なんで剣豪は気づかないんだ<笑>激痛じゃんいやでもまあね、そういうのも込みでサクッと読める怖い話で面白かったね。もう一個読もうかな。このアフターサービスっていうね、うん、星新一さんのショートショートでこういうタイトルの確かお話があったと思うんだけど、うん、確かアニメ,アニメ化もされてたかなうん、面白いんだよね。はい、読んでみましょう。S 電気六村。変わった名前だな。信濃目様。あこっち側なんだ、次は。うん。業者が主人公ね。はい。いつもお世話になっております。S 電機の六村でございます。カートの名前ですね。シナの目。はい。な。先日は当店で大型冷蔵庫を再度ご購入いただき、誠にありがとうございました。配達設置後に何かお困りごとなど、えー、なかったでしょうか。本来ならお電話でお伝えしたいところですが、盗聴の危険性もございますので、こちらから失礼いたします。盗聴なぜ盗聴の危険性を感じるなんだも、問題なんかないえ品の目あ、あ、あなたは、なん、どういう人だ何のつもりだえ、なにこの二人の間に何か起きてるのご安心ください。サービスの一環でございます。お買い物をされたお客様に、また当社をご利用していただけるよう、アフターサービスのご案内をしております。アフターサービスだとえ、何まさかこの電気屋さん普通の電気屋さんじゃないんじゃないのもうお前には何の用もないえ、何下の目は何のお願いをしたんだアフターサービスってことはこの電気屋さんをご利用になったわけでしょ何の用で本当にそうでしょうか何か黒い話じゃないのこれ。何か裏があんな。なんだとまだ、しなのめ様のお力になれることがあるかと。お心当たりがあるのではまずは落ち着いて、もう一度きちんとサービスのご説明をさせていただきたいのですが。えうん。いいだろう。話せ。えー、うん。ちょ、話して、どういうことありがとうございます。現在、インターネット通販などの影響で我が社の売り上げも落ちており普通に販売していても利益を上げることはできませんなるほどだからこのサービスを始めたのかその通りですこのサービスをしているのは当社だけですえどんなサービス競合他社には決して真似はできませんそりゃそうだ真似をしようとしてもできるはずがないしようとも思わないだろうお褒めの言葉と受け取らせていただきます俺の他にこのサービスを利用した客はいるのかはい。一定数のお客様からコンスタントにご依頼をいただいております。コンスタントうん。何なんだろうそうなのか。最初にした時は、こんなサービスがあるのかと驚いたが
確かに使ってみると案外便利なものだった便利うん何これクイズありがとうございます電話一つで飛んできてくれるし頼まれれば夕飯の買い物とか犬の散歩もしてるんだってあ何もう便利屋さんみたいな感じなのほう受けたまわっておりますすごいなもう電気屋さんじゃないじゃんもう電気屋の仕事の範疇を超えてるよな一見家電量販店の量分を超えたサービスに思えますが実は業務拡大のための大きなメリットもあるのですほうほうメリットこのようなサービスをしているとお客様ととても親密になれます親密になればなるほどお客様は我々にいろんな話をしてくださるのです家族や親戚との関係性誰が好きで誰が嫌いかなどもなるほどただの電気店の店員相手なら話しても後腐れただの電気店の手ただの電気店の店員相手なら話しても後腐れありませんしそうやってこのサービスを利用しそうな客の情報を他の客から聞き出してるわけだその通りでございます結構話してくれんなそれで俺のことも知ったんだなほうじゃあ紹介した人いるんだなはいはいはい正直だな今日連絡してきた時は何か譲りにでも来たのかと思ってたが話を聞く感じそういう感じじゃなさそうだなもちろんですあくまでも信濃目様のお力になるためにご連絡させていただきましたそっかうんもう知ってるかもしれないが実はさ嫁に浮気がバレちゃってさ何してんだよお前正直バカ息子バカ息子もういなかんたち嫁と別れてえー、なえわクズ品の目思った以上にクズだっただからまた頼むまた頼むえ何承知いたしましたままさかまだ待てバカ息子もいなかなったら知ってももしかしてやり方は前と同じで大丈夫かなはいまさかそれじゃあ早速リサイクルを頼むよそうだろうおいおい六村 S 電気お品物はこの前買った冷蔵庫なんだけどさ新しいものと交換するから引き取ってほしいかしこまりました今回はいくらになるおお529万8000円になります内役は冷蔵庫が29万8000円え冷蔵庫のリサイクル量と収集運搬量とでちょうど500万円となります要するにこの信濃目っていう毒舌な男が、えー、自分にとって邪魔な人間をお葬りになってからそれを冷蔵庫に詰めてそれをこの S 電機に送ってるってことか分かった回収可能日は直近ですと来週の月曜日になりますがいかがいたしますかそれ頼むでは前回のごソックス様と、おおと同様、奥様もお伺い時に解体処分リサイクル品となる冷蔵庫で回収させていただきます。マジか、おお、息子も、奥さんも、こいつは、解体、うわじゃあ来週の月曜は、一日中嫁に家にいるように言っておくよ。当日作業承知いたしました。痕跡は残しませんのでどうかご安心くださいああ信用してるまったくオタクのアフターサービスは日本一だよ後始末のアフターサービスねはあはあねえよ